Die Flugschreiber sind vollständig vorhanden. Wie geht es mit der Untersuchung der Triebwerke voran? Gibt es Erkenntnisse? In einer Stunde wissen wir mehr. Die Arbeit mit den Analysegeräten geht gut voran. Wir müssen aber noch mehr Proben nehmen. Im Labor gibt es sicherlich noch bessere Möglichkeiten. Gewöhnliche Schäden sind es aber bei Audrey's Gleiter und dem Testraumer hier definitiv nicht. Ciao! Was gibt's? Hältst du den Gleiter für reparabel? Wir werden zwei Heckflügel und Teile des Antriebs ersetzen müssen. Aber das ist durchaus machbar. Morgen ist Besprechung. Dann brauchen wir alle Ergebnisse vorliegen. Ich gehe ins Labor. Die Ergebnisse meiner Untersuchung sind eindeutig und sie decken sich mit den Laborergebnissen von Jake. Kann ich bestätigen, ja. Na, ja, raus damit. Audrey's Gleiter stützen durch sogenannte mikromagnetische Partikel ab. Die haben sich überall im Triebwerk angesammelt. Ja, aber woher kommen die? Und wie können die sowas bewirken? Das muss doch etwas mit dem Sturm zu tun haben. Ich sehe mir den Detailbericht an. Wir müssen das Prinzip dieser Partikel verstehen. Wir finden diese Partikel lose überall. Irgendeine Kraft richtet sie aus und verdichtet sie. Und was kam bei der Untersuchung des Testraumes raus? Würde mich auch interessieren. Die mikromagnetischen Partikel können hier nicht schuld sein. Dazu kann ich berichten. Das Legonium ist auf Dauer nicht stabil. Wir müssen einen Stabilisator finden. Hast du denn eine Chance, den passenden im Labor zu finden? Solange der Raum nicht repariert ist, fallen Testflüge aus. Die Reparatur dauert noch drei bis vier Wochen. Schneller sind die Ersatzteile einfach nicht zu beschaffen. Ja, aber ich benötige ein Testtriebwerk hier bei der Station. Das kriegen wir hin. Ich kann dir beim Aufbau helfen. Das Legonium ist allerdings so speziell. Mal sehen, ob die bekannten Stabilisatoren überhaupt funktionieren. Zur Not müssen wir selbst eine Idee entwickeln. Ich habe ein gutes Gefühl. Packen wir es an. Sag mal, Jake war ja mies gelaunt heute Morgen. Ja, im Labor läuft es wohl nicht so. Vielleicht läuft es besser mit dem Versuchstriebwerk. Es ist morgen einsatzbereit. Ja, hoffe ich auch. Theorie ist ja schön. Aber die Praxis wird es zeigen, wie gut es klappt. Bin schon gespannt auf die ersten Tests morgen. Hier, Elimiator 12. Ich habe den Zielpunkt erreicht. 
Ich richte den Signalverstärker aus. Ich habe alle verfügbaren Stabilisatoren im Labor untersucht. Ein Effekt ist schon erwartbar, aber wohl zu gering. Aber die Praxistests, kann es nicht im Versuch besser sein? Hoffe ich. Jetzt gebe ich einen Zwischenbericht durch. Hier Oktodron 1131. Hier Außenversorgungsstation. Ich möchte von unseren bisherigen Erkenntnissen berichten. Das Legonium kann nur dann dauerhaft die erwünschten Geschwindigkeitsniveaus erreichen, wenn wieder ein defektes Versuchstriebwerk. Machen wir denn keine Fortschritte? Der neue Stabilisator von Brüsack funktioniert nicht besser? Fortschritte sind da, aber viel zu gering. Wir können den Hyperantrieb zwei Stunden stabil halten, dann gerät die Reaktion darin außer Kontrolle. Wir bekommen keine weiteren Materialproben, solange wir den Flugverkehr eingestellt haben. Also, modifiziert weiterhin die effektivsten Stabilisatoren, die wir bisher gefunden haben. Die Prüfstände im Labor sollen weitere Tests reinfahren. Wir müssen erfolgreich sein. Verstanden. Allerdings gehen die Ersatzteile langsam zur Neige. Noch acht Wochen, dann benötigen wir Nachschub. Darum kümmere ich mich. Achtung, Achtung. Spionageschaltung steht. Signalaufzeichnung aktiv. Die Instabilität des Legoniums bis in einem begrenzten Maße stabilisieren. Wir werden alle erhaltenen Proben auf ihre Eignung prüfen. Ich muss Sie aber schon jetzt bitten, sich nach weiteren verfügbaren Materialien zu erkundigen. Die ungeheuren Potenziale des neuen Treibstoffs sind ansonsten nur zeitlich begrenzt einsetzbar. Vielen Dank für den Bericht. Interessant. Legonium nennen sie es. Sie haben den Treibstoff also auch entdeckt. Und sie haben die gleichen Probleme wie wir.